आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी तो मनी की भी क्लासिफिकेशन हो सकती है कोई कहे हाँ क्लासिफिकेशन हो सकती है दैट इज हाउ वी आर एबल टू मेजर कि मनी किस तरीके से जिसको कहते हैं हम वी सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग दट वेरियस टाइप्स एंड पॉसिबिलिटीज दैट मनी हैज तो वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ मनी एंड इफ यू गो टू अंडरस्टैंड के वॉट इज मनी सो मनी इज वॉट मनी डज मनी क्या होता है मनी जो मनी कर सकता है वो वो होता है वन इज इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबको याद होगा कि देर वॉज अ टाइम कि आप बाटर सिस्टम में जीते थे इन बाटर सिस्टम होता ये था था कि आप सौ किलो गेहूँ ले जाते थे और उसके बदले में आपको हो सकता है सवा सौ किलो चावल मिल जाता था तो जो चावल का फार्मर होता था वो आपके साथ गेहूँ के लिए अपने चावल को ट्रेड करता था सो so, उसमें यू यू वरेंट एबल टू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज वेरी रूडिमेंट्री यू वरेंट एबल टू एक्चुअली फंक्शन आपको ये नहीं समझ आता था कि भाई सौ किलो गेहूँ का सौ किलो चावल मिलना चाहिए और सौ किलो चावल का क्या एक जोड़ी जूती मिल जानी चाहिए या किस तरीके से बट दैट बाटर सिस्टम वॉज समथिंग वॉज वेरी रूडिमेंट्री यहाँ पे क्या हो जाता है योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकम स्टैंडर्डाइज यू अंडरस्टैंड दैट सौ किलो चावल का कीमत पाँच हज़ार रुपया होगा एंड सौ किलो गेहूँ का कीमत लड़ से मे बी साढ़े पाँच हज़ार रुपया होगा वॉट एवर सो यू आर एबल टू फिक्स अ प्राइस सो द मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेट हेल्प्स यू एस्टैब्लिश अ प्राइस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी सेकेंड इट फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू सो वेन यू पुट मनी इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट आपने जाके बैंक में अपने पैसे जमा कर दिए तो आपको कैसे पता कि आपके बैंक का जो सेविंग्स है उसका वैल्यू क्या है सो वेन यू नो दैट आपके बैंक अकाउंट में एक लाख रुपया है सौ रुपया है जो भी है मनी इज द स्टैंडर्ड विच फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू सो फर्स्ट थिंग इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेकेंड इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड विद द स्टोर ऑफ वैल्यू वट है यू आर एबल टू असरटेन कि आपके पास कितना पैसा है वॉट इज द वैल्यू ऑफ योर वेल्थ और वॉट एवर इट इज बिकॉज ऑफ दी टू प्राइमरी फंक्शन दैट मनी फुलफिल्स वन इज इट इज बींग मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज यू नो दैट यू सी यू एस्टेब्लिश प्राइस एंड सो वन बट देन लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड गूगल सर्च करके देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी ताकि हमको भी पता चले भाई क्या क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे जो यहाँ पे हमारे क्लास में नहीं है सो वील बी टू अंडरस्टैंड या सो मनी मीन्स ऑफ पेइंग और बाइंग फॉर समथिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा वॉट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज एंड फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीडियम ऑफ एक्सचेंज चलो ठीक है ये सब कवर्ड है डेफिनेशन ऑफ मनी मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू कहाँ लिखा है चलो थ्री डेफिनेशन ऑफ मनी में होगा स्टोर ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक है सो इट मोर और लेस दीज आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच आई वॉज ट्राइंग टू टीच यू सो यूनिट ऑफ अकाउंट इज वॉट दे हैव लेटर्न एंड देर आर सेवरल अदर डेरिवेटिव टू दिस बट प्राइमरली आप देखेंगे तो जो भी डेरिवेटिव आएंगे वो इसके इसके नीचे ही आते हैं एंड नाउ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस हाउ इज ऑल ऑफ दिस मनी क्लासीफाइड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों क्लासीफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझे कि देखिए गिनती के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें क्लासीफिकेशन जो पैसे का होता है दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स असरटेन करते हैं कि मार्केट प्लेस ये जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किस किस तरीके के आ रहे हैं आई हैव मेड सम नोट्स हम कोशिश कर सकते हैं उसमें जाए जैसा फॉर इंस्टेंस अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स दे क्लासीफाई मनी इन टर्म्स ऑफ एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर वगैरह दिस इज डन बिकॉज हम चाहते हैं कि जो अलग अलग टाइप्स मनी को अलग अलग टाइप्स में बांटा जाए and we understand how to explain money better so generally m0 is also what we know as high powered money 
high powered money is you can say money for which you will get instant recognition you will get immediate relief with that kind of money so cash of course everyone understands so cash perhaps you can say has the highest amount of power because cash is respected everywhere and if it's not cash then generally the uh, what you know as the uh, people having securities government backed securities which banks are being told to keep as their statutory liquidity ratio those securities are immediately backed by the sovereign or they are backed by the government so to speak when sovereign backs the money you are good to call it high powered money so that is the reason why even on cash aapne dekha hoga ki cash ke upar bhi likha hota hai ki i promise to pay the bearer the sum of 500 rupees 2000 rupees whatever it might be so that is the reason why cash is known as high powered money and it is also classified as m0 then you come to m1 so in m1 what happens you plus m0 and then you look at m1 so m0 which is cash and slr is already considered plus jo demand deposits hote hain within the bank demand deposit kya hota hai ke aapne ja ke bank ke andar ek fixed deposit kar di that fixed deposit you can go and on demand se isko todiye mujhe abhi immediately mere paise dijiye that is a demand deposit a fixed deposit which is fixed locked in for a particular period of time and does not allow you to break the fixed deposit in the interim aap jaake beech mein usse wo fixed deposit ko tod kar uske paise le nahi sakte hain that type of deposit will be called a time demand deposit so let's come back m1 is m0 plus demand deposits plus travelers checks and maybe whatever other instruments which banks give you where you can go to the bank and say sir this is my travelers check please give me the money immediately demand deposit i can go to the bank and say sir this is my demand draft please give me the money immediately i can go to the bank and say sir this is my receipt for the deposit i have with you please give me my money immediately i can go to the bank and say sir this is the money i have with you in my savings account 1 lakh rupees 5 lakh rupees 20 lakh rupees 100 lakh rupees 0 rupees 25 rupees whatever it is i can go to you and say this is my savings account my current account my whatever account i have so much money sir lying around in that account please give it to me immediately demand deposit got it now let's come to m2 m2 what happens is u plus m0 plus m1 plus m2 and that will mean the time deposits the deposits where i have gone to the bank and said sir 6 mahine ke liye mere paise rakh dijiye mujhe interest de dijiye 2 saal ke liye mere paise rakh dijiye interest de dijiye 5 saal ke liye mere paise rakh lijiye interest de dijiye so that's called a time deposit understood after the time deposit what happens is there is another thing called mutual funds now mutual funds generally it's like a time deposit it's just that the bank takes that money from you whichever is that investment bank and they invest the money wo paise lagate hain aapke stocks mein wo stocks ke andar jo wo paise lagate hain uska ek fund wo year mark karte hain ki hamare paas mein ji 100 crore rupya hai जिसको हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन में पैसे लगाएंगे स्टॉक मार्केट्स में जिससे हम हो सकता है हाई वैल्यू स्टॉक्स खरीदेंगे मिड कैप स्टॉक्स खरीदेंगे मिड वैल्यू या फिर हम लो वैल्यू स्टॉक्स खरीदेंगे वॉट एवर इट माइट बी क्लासिफिकेशन ऑफ दट फंड दैट थिंग विल बी ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ एम एंड मनी मार्केट डिपॉजिट्स मनी मार्केट डिपॉजिट्स और वॉट ये जब आपको जरूरत पड़ गया आपने मार्केट से कॉल कर लिया कुछ पैसे वो आ गए वो कहाँ से आता है वो आता है इट कम्स फ्रॉम मनी मार्केट डिपॉजिट्स विच बैंक्स हैव विच दे गिव आउट ऑन लोन्स एंड सो ऑन ऑल राइट देन ऑफकोर्स आफ्टर एम टू आई थिंक वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन एम थ्री तो एम थ्री एंड एम फोर वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन सो इफ यू वॉन्ट सी एम थ्री क्या होता है लेट्स गो हियर सी वॉट इज एम थ्री so m3 equals m1 plus time deposits made with banks and broad money m4 is equal to m3 plus any deposits made at post office savings banks ye kisi ne de rakha hai m2 m3 m4 
ओके एम थ्री इक्वल टू एम टू प्लस मनी मार्केट फंड ऑलरेडी एक्सप्लेन अच्छा एम थ्री इज इक्वल टू मनी मार्केट फंड नॉट बैड सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई द मनी सो टू स्पीक एम थ्री एम फोर इन इंडिया एम थ्री एंड एम फोर आर नोन एज ब्रॉड मनी वेरी गुड सो मोर ऑर लेस वट एवर आई वॉज टॉकिंग अबाउट सो एम फोर बिकम्स वट एवर सेविंग्स डिपॉजिट यू हैव इन द पोस्ट ऑफिस प्लस एम जीरो प्लस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सो इवेंचुअली वेन यू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज एट्रीब्यूटेड टू एम फोर दैट विल बी यू कुड से टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट प्लेस नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट वॉट दिस मनी इज डूइंग कैसे करें इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट नो सो जनरली हाउ इट्स कैलकुलेटेड इज इट्स नोन एज इट्स नोन एज वेलॉसिटी ऑफ मनी दैट फंक्शन इज कॉल्ड वेलॉसिटी ऑफ मनी एंड इफ आई लुक एट वेलॉसिटी ऑफ मनी इट मीन्स दैट वो जो पैसा है वो बाजार में किस रफ्तार से घूम रहा है वॉट इज द स्पीड एट विच दैट मनी इज ट्रेवलिंग थ्रू द मार्केट सो लेट से एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं आप जाते हैं बाजार में और एक कोला का बॉटल खरीद लेते हैं उसका कीमत लग जाता है अस्सी रुपया या फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लेट इज मेक इट हंड्रेड रुपीज फिर वो सौ रुपया आपसे जो दुकानदार लेता है वो बाकी कोई और एक कोला की बोतल खरीदने आता है तो उसको खुचरे में वो सौ रुपया दे देता है वो वहां से ऑटो पकड़ रहा है वो ऑटो वाले का रेंट कुछ एक सौ बीस रुपया हो जाता है तो उसको वो फिर सौ रुपया पकड़ा देता है वहां से ऑटो वाला आगे चलता है उसको प्यास लगती है हो सकता है या उसको सब्जी खरीदनी होती है घर के लिए तो वेजिटेबल्स खरीदता है वहां का बिल पकड़ लीजिए कुछ एक सौ या डेढ़ सौ रुपया हो जाता है तो फिर से वो वो वेजिटेबल लेडी को वेंडर को एक सौ सौ रुपया जो है वही सौ रुपया फिर से पकड़ा देता है वो सौ रुपया फिर क्या करता है तो वेजिटेबल वेंडर को हो सकता है कि वो उसको घर जाना होता है सारा सामान ले जाना होता है उसकी दिन में दिहाड़ी लोग आके उसके पास मजदूरी करते हैं वगैरह तो किसी को उसने मजदूरी के चार सौ रुपये देने होते हैं तो वो सौ रुपया वो चार सौ रुपये में भी वो पकड़ा देता है किसी को फिर वो सौ रुपया जाता है एंड देन वो मजदूर को किसी को अपना हो सकता है शराब के ठेके पे जाके उसको शराब पीनी होती है तो वो जाके शराब के ठेके को ठेके वालदार को सौ रुपया पकड़ा देता है शराब पी के वो घर चला जाता है शराब का ठेकेदार करता क्या है वो उसका जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है या सप्लायर होता है जो उसको सप्लाई करता है चीज़ों को उसको उसको पैसे पकड़ाने होते हैं तो वही सौ रुपया उसमें घुमा के वो उसको पकड़ा देता है वो क्या करता है वो जाता है और उस सौ रुपये को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देता है बैंक के अंदर डिपॉजिट करने के बाद में बैंक उठाता है उसको क्लियरिंग में ले जाता है क्लियरिंग से दूसरे दिन सवेरे वो सौ रुपया किसी ए में चला जाता है और ए से वापिस कोई कोई उसको विड्रॉ कर लेता है और फिर से वो सौ रुपया जो है उसकी जर्नी शुरू करता है मार्केट में डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस मनी इज फ्लोइंग गॉट इट दैट इज द रीजन वाई इसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी बिकॉज इसकी जो स्पीड है फ्लो की ये बहुत फास्ट है एंड बिकॉज द स्पीड इज फास्ट द वेलॉसिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस द पावर इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग ऑफ मनी सो जब हमें डिटरमाइन हमें मालूम करना होता है या हमें कैलकुलेट करना होता है कि पैसे के अंदर कितनी ताकत है How does it work? So at that time, what we do is we try and look at a formula, and the formula for velocity of money. Let's see what we can come up with over here. Kya kya milta hai on internet pe? Very good. What is meant by velocity of money? Okay. No, that is not the velocity of money. Average unit of currency is used to purchase goods and services within the given time period. Beautiful. This is the best definition I have found in Wikipedia. It's a lovely thing. And then, of course, that is the best formula. Actually, the formula, technically, if you go to see, is where did the note go? Yeah. So is the nominal gdp or the gdp at actuals divided by 
the money available in the market whatever is the money available in the market is equal to the velocity of money that is normally how it works so you have gdp on one hand you divided by the total amount of money volume of money which is circulating in the market that will give you the speed at which the money is flowing through the marketplace or flowing through the country understood samajh gaye nahi samjhe phir se samjhate hain maan ke chaliye ke aapke market ke andar aapke desh ke andar aapke rashtra ke andar sirf 100 rupaye hai और ये सौ रुपया जो है ये घूमते 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 टोटल ट्रांजैक्शन ये सौ रुपया कर लेता है करीब एक लाख रुपया का ठीक है तो हंड्रेड थाउजेंड डिवाइड बाय हंड्रेड विल इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुए हैं करेक्ट Now that number is the speed. Also, that number is also the speed at which this hundred rupees has completed hundred thousand rupees worth of transactions. Okay, समझ में? Easier to understand now. That is why we call this formula the velocity of money. So you have today learned classification of money. What are the types of money? how the money is measured in what are its classifications how the money gets travel, travels to the market kitna paisa yadi aapka total gdp hai divided by the total amount of money that you have in the market equals to the speed in which money is traveling to your market or creates what is known as the gdp this is the reason why amount of money that is available in your marketplace always has to be controlled and that control happens through fiscal policy and monetary policy maine pehle bhi padhaya tha but i will revise it again for you thank you very much aaj ke liye bas itna hi fir milenge soon enough with new stuff bye